Tinu, hai món nợ tuyệt đối không vay mượn, kẻo muôn đời mất phúc. Trong cuộc đời, có hai thứ người ta dễ mắc nợ nhất, đó là tiền bạc và tình cảm. Món nợ ân tình là món nợ khó trả nhất. Trong hai món nợ này, tiền bạc thường dễ trả hơn tình cảm. Tuy nhiên không phải ai cũng làm như thế. Có một số người vay tiền bạc nhưng lại không muốn trả. Theo lời dạy của các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo hèn cho mình mà không biết. Thế nhưng, ở đời này có những món nợ muốn cũng không trả được. Đó chính là món nợ ân tình. Trên đời này, tất cả mọi mối quan hệ đều là nhân duyên. Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước. Để đòi món nợ chưa trả, đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Phật nói, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Tuy nhiên, ân nghĩa đến đâu cũng không nên nợ quá nhiều, bởi vậy sẽ khiến ta tổn phước. Nhân gian cũng thường có câu, trong các món nợ đời thì ân nghĩa là món nợ khó trả nhất. Thậm chí ngay cả với những người thân thì cũng tránh được những việc nợ nần. Bởi lẽ, thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp. Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Phật dạy, bạn đừng nghĩ sòng phẳng quá sẽ khiến anh em mất vui. Ngược lại, nếu bạn không rõ ràng minh bạch mới tạo cho đối phương tâm lý không thoải mái. Cho nên, đã là người thân, hoặc là có thể đối xử với nhau như tích khổng dung nhường lê, là tác phẩm có tính giáo dục cao. Nếu không, tốt nhất hãy rạch giỏi các món nợ tiền bạc với anh em, người thân. Sống trên đời, có những món nợ suốt đời không báo đáp được. Ngay trước mắt đó chính là công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Vậy thì hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể để báo đáp cho cha mẹ. Ngoài ra, khi sống trên đời này, chúng ta phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện để mang ngọn lửa của tình yêu truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ gấp bội. Nếu có thể không nợ người thân những điều kể trên, thì có lẽ như vậy gia đình sẽ càng êm ấm thuận hòa. Đó cũng chính là nền móng vững vàng cho hai từ hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!